，怎么才能忘了你啊？你果然在这里，这是幻觉吗？你说呢？我就知道，打电话不接，闹情绪，你肯定在这里。干嘛瞪我啊？这是在幻觉。你以为我还会怕你啊？杨丽丽，你干嘛？你抱着我，抱着我，抱着我。嗯，就是这样。这个画面我在，我在梦里梦到过好多次了。但是我感觉这一次特别的真实。废话，因为我是真的。不许说话。我怎么感觉我的脸这么烫啊？一点力气都没有。喂。来，你先坐好。坐好，坐好。你看你，少喝一点。我问你啊，你为什么要辞职啊？你还装傻，不都是因为你吗？啊？过来，你说。你是不是有女朋友了？什么女朋友？就是那个头发长长的、眼睛大大的、年纪轻轻的，你还带她买包、买衣服、逛街的那个。头发长长、眼睛大大的。嗯。哦。秦天宇、哎，你知道你有多伤人？我知道你喜欢童薇姐，不喜欢我。不过没关系，童薇姐比我漂亮，比我优秀，可是我也很努力，啊，而且我也愿意等。可是你为什么会喜欢一个那么普通的女人啊？我哪里不？我明明可以喜欢童薇姐以外的你，那那个人为什么还不是我呀？喂喂喂，你别哭了，别哭了好不好？我就是要哭。别哭了，别哭。你知道这段感情对于我来说有多重要吗？这个就是我在这个城市里生活的全部信仰。我觉得只要我努力，我的爱情，我的事业，一切都会变得更好。可是我发现我输。我还没有比，我就输了。我真的太难过了。陪我去打今天。打那个现实生活中的秦天宇，要我自己打自己，有点难。算了，你打疼了我还心疼，让你全家没出息。
，借过。好，坐。怎么喝成这样了？一言难尽啊！喂，他呢？交给你们喽。今晚我送他回来的事儿，你们别告诉他。为什么？没有拖鞋。我去给你们倒杯水啊！快点儿！再帮我把那个牛拿来，帮我扶上。喏，你的面膜。看到了吧？要是告诉他今晚发生的事，他明天肯定崩溃的。你放心吧，我一定帮你照顾好这位可爱的小仰慕者。晨，起了吗？起了。哦，早饭我已经做好了，给你放在桌子上面了。嗯，一会儿起来记得吃啊。哎哎哎，等等等一下，童梅姐，我昨天是怎么回来的？你不记得了？嗯，昨天啊，是一个出租车司机把你扛回来的，你喝多了。嗯，那没有其他人了吗？没有了。你知不知道女孩子这样很危险啊？嗯，我先走了。嗯，拜。晚上的考虑，逸晨，虽然你是我最看重的一个下属，但我尊重你的想法。嗯。不过，我有一个条件。什么条件秦律师，我们这是在等谁啊？哦，一会你就知道了。怎么还不来呢？亲爱的，你猜我是谁呀？我当然知道你是谁呀、啊！啊，好了好了，别闹了，哎、来坐好坐。讨厌，你一直在忙。你什么时候有空陪我出去玩？陪你出去玩是吧？啊，我先介绍一下，这位呢是我的堂妹秦小雨，碧晨。堂妹。嗯。你好 ，Hello。我们俩长得是不是一点都不像？谁让我长得比她好看呢？哦，是这样子的，我堂妹呢从小在外地长大，刚好有假期就回来玩七天。啊，所以我想问你，不知道你有没有时间帮我陪陪他？我跟他完全没有共同语言
只知道带我买买买，一点都不好玩。啊，我想去有意思的地方玩嘛。你愿意当他的导游吗？没问题啊，你包在我身上，我领他逛。<笑>那我就放心了。那个碧晨啊,啊，辞职的事情真的没有回头的余地吗？嗯。如果啊、哦，我是说如果了啊、哦。嗯。如果你还没找到下一家，那你辞职的事能不能暂缓一下？等到找到了再跳也不迟啊。嗯。可是我提都提了，如果不走的话，我在公司也没脸待下去了。同事们的事你不用担心。你辞职的事啊，我压根就没往上捅。真的？嗯。那就好。以后啊，你有任何问题，欢迎你直接来问我，啊，别一个人胡思乱想的，知道吗？嗯。哦，对了，后座有个袋子，送你的，帮我拿一下。在哪？我在家啊，怎么了？啊，没什么。看来昨天晚上真的是我一厢情愿的幻觉。我回来了，听起来心情不错。一起来吃吧。嗯、呃，不啦，我还有工作呢。你不是辞职了吗？嗯，不辞职了。他怎么呀？估计快可以恭喜他了。恭喜什么呀？虽然天宇打死不承认，但我觉得他们俩有戏。你能不能别老提秦天宇啊？秦天宇，你再说一遍。秦天宇，你疼、啊。中午有空吗？一起喝咖啡。好的。童薇，好久不见啊！周总，好久不见，最近怎么样？嗯，还说得过去吧。谢谢周总关心。叶普跟快闪的案子我看到了，做得很精彩，不愧是咱们 C A E 出来的人，我替你感到骄傲。谢谢周总这么关注我，就算不在 C A E A 了，也想为 C A E A 争光。回来吧，童薇。嗯，所以也需要你。当初我离开的时候，捅了那么大的娄子，又是我主动提出辞职的。我现在回来，可能公司的高层也不会答应吧。你的辞职信我一直压着，没有网上报。董威。你是我的下属，但是我也把你当做我的徒弟看待。你的离开不仅是我的损失，更是 C A A 的损失。所以，我一直瞒着上面，他们还以为你一直在停薪留职。但是 ，C A A 的高层应该也都知道我在福通了吧？这次 Yap 跟快闪的案子影响这么大，上面自然是知情的。但是我跟他们说你是辅助福通做的，另外，我也跟上面表达了一下让你复职的愿望，他们一口答应了。这样吧，你好好想想，嗯，我先走了。